ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബീട്രൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ശരിക്കലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിപ്പൊടീനെ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബീട്രൂട്ട് എൻ്റെ പഴുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബീട്രൂട്ട് ഞാൻ പഴുപ്പ് എടുത്തത് ഒരു ഹാഫ് ബീട്രൂട്ടിനെ ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പഴുപ്പാക്കി എടുത്താണ് അത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ പാലിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പാലിലേക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പാലിലേക്ക് നേരത്തെ ബീട്രൂട്ട് പഴുപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് ഗ്യാസുമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാല് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പാൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലുള്ളത് കുറുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് വരുന്ന വരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഈ പാലിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പീസ് കളറായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ അയക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പുറത്തെടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇത് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ കട്ടിയായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുത്താൽ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിന് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പാൽ മാത്രം മതി ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടിയും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധാരണ